हेलो फ्रेंड वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन हम बात कर रहे हैं आपका एसटीडी टी डी दैट मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसके अंदर हमको उन सारे डिजीज के बारे में देखना होता है जिनका जो मोड ऑफ स्प्रेडेशन है या मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो अनसेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप के थ्रू डेवलप होता है ये जितना मेल को अफेक्ट करता है उतना फीमेल को भी अफेक्ट करेगा तो यहाँ पे जेंडर की इश्यू नहीं है लेकिन सीबीआईटी के हिसाब से अगर आप बात करें तो इनके सीबीआईटी फीमेल पे एस कंपेयर टू मेल ज्यादा देखने को मिलता है इसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो प्रॉब्लम का एग्जांपल है इसको भी देखा हमने बात किया एक जनरल इंट्रोडक्शन गोनोरिया नॉन गोनोरिया और आपके हर्पिस वायरस के बारे में आज जिस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं एसटीडी के अंदर वो आपका टॉपिक है जेनाइटल वार्ड्स सबसे पहले हमको वार्ड्स का शाब्दिक अर्थ समझना होगा ताकि आपको समझने में आसानी हो आप गूगल भी करेंगे तो आपको इसका इमेज मिल सकता है वो इमेज इन अप्रोप्रिएट है आपके सामने ऑनलाइन शो करने के लिए दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू टू सर्च इट बाय योरसेल्फ यहां पे वार्ड का सिंपल सा मतलब होता है एक छोटे छोटे मस्से जैसे हमारी बॉडी में आपने कई बार देखा होगा बुजुर्गो में पहले में काफी ज्यादा मात्रा में ये जनरल वार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ जेनाइटल वार्ड या एस का नहीं है वो छोटे छोटे मस्से हुआ करते थे ये जो जेनाइटल पार्ट्स है काइंड ऑफ इस मस्सा लाइक स्ट्रक्चर जो कि जेनाइटल पार्ट्स के सराउंडिंग में देखा जा सकता है इट कैन आल्सो अफेक्ट मेल एज वेल एज फीमेल तो ये जो जेनाइटल वार्ड्स है इसको ठीक करने के लिए हमको किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा यहां पे हम उसके बारे में बात करने वाले हैं तो ये जो एक जेनाइटल वार्ड है इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल या यू कहूं कि एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एसटीडी का जो अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो ये सिक्सटी परसेंट अबाउट सिक्सटी परसेंट केसेस में इसको आप देख सकते हैं एज अ एग्जाम्पल ऑफ एस दूसरा पॉइंट जिसे मैंने ऑलरेडी टिक करके रखा हुआ है कहीं मुझसे मिस भी हो जाए तो आप इसको याद रखें कि ये जो एस की प्रॉब्लम है वो किस तरह के माइक्रो ऑर्गेजम के थ्रू जनरेट होता है या कौन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इट इज कॉज बाय ह्यूमन पैपलोमा वायरस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार डिफरेंट तरह के एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसकी स्टिल संभावना है कि वो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सके क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर ही है इसके बाद देखिए इट हैज लॉन्ग इंक्यूबेशन टाइम अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो लगभग लगभग एक से तीन महीने तक का इनका इंक्यूबेशन टाइम होता है इंक्यूबेशन टाइम कहने का मतलब मेरा उन पॉइंट से है उन टाइम से है जहां पर उसको आवश्यकता होती है कि वो सर्वाइव करने के लिए अपने अकॉर्डिंगली अपने लिए अनुकूल फेवरेबल कंडीशंस को अडॉप्ट करें सुटेबल एटमोस्फेयर को अडॉप्ट करने के बाद तक या उस समय तक वो आपकी बॉडी में किसी भी होस्ट की बॉडी में सरवाइव कर सके तो ये हो गया आपका इंक्यूबेशन टाइम जो लगभग लगभग एक से तीन महीने के आसपास होता है ये भी एमसीक्यूज में पूछे जाने वाले में से सिंपल सा क्वेश्चन हुआ इसके बाद अगर आप देखेंगे ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं कि कैसे इसको ट्रीट करें तो बेसिकली इसके बारे में केवल हम टॉपिकली अप्लाई करने वाले ड्रग के बारे में देखेंगे तो ये है ट्रीटमेंट इज बेस्ड डन बाय केमिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द लेजन बाय यूज ऑफ 25 फाइव परसेंट पोडोफाइलिन एंड नाइनटी परसेंट एल्कोहल इसका क्या मतलब है जैसा मैंने कहा स्ट्रक्चर वाइज अगर आप बात करते हैं तो ये जो वाट है एक प्रकार से मस्सा ही तो है इस मस्से के ऊपर अगर हम केमिकल्स को यूज करते हैं ग्रुप ऑफ केमिकल्स को मिक्स करके यूज करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं और इसको अचीव करने के लिए हमको यूज करना होता है 25 परसेंट पोडोफाइलिन को और उसको हमको मांगे जाकर मिक्स करना होगा नाइनटी एल्कोहल में ये जो पोडोफाइलिन है बेसिकली एक रेजिन का एग्जाम्पल है जो एक प्लांट है उसका नाम मैं स्लिप कर रहा हूं उस प्लांट के रूट से डिराइव किया जाता है और इसको मिक्स करते हैं नाइनटी अल्कोहल के साथ और उसके बाद इसको हम एज अ पेंट यानी कि इसके ऊपर एक एप्लीकेशन कोट के रूप में यूज करेंगे रब करेंगे उस वार्ड के स्ट्रक्चर के ऊपर अब यहां पे अगर हम केमिकल यूज कर रहे हैं पोडोफाइल 90 परसेंट अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो चांसेस सॉरी तो चांसेस बनते हैं पेन जनरेट होने के और इस जेनेटिक पेन को आप काउंटर बैलेंस कर सकते हैं या तो एनास्थेटिक यूज करके ऑन द सेम बेसिस डे या नेक्स्ट डे पे इसके पेन को कम करने के लिए भी आप एनास्थेटिक को यूज कर सकते हैं और कुछ हद तक एनालिसिस को भी सप्लीमेंट्री रूप में यूज किया जाता है सो द एनास्थेटिक ऑइंटमेंट इज अप्लाइड टू काउंटर द पेन नेक्स्ट डे यहां भी एक और बात इंपॉर्टेंट कहता है एंड लेजन शुड बी ट्रीटेड एवरी फाइव टू सेवन डे जब कभी भी आप इस थेरेपी को फॉलो करेंगे देन यू हैव टू फॉलो दिस थेरेपी फॉर एटलीस्ट फाइव टू सेवन डेज ताकि आप उस जो वार्ड की प्रॉब्लम को थोड़ा सा और अधिक मात्रा में डिस्ट्रक्ट कर सके और एक अच्छा एक इंप्रूवमेंट की ओर बढ़ा सके अपने स्टेप्स को इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पे यूज होने वाला है जिसके बारे में शायद आपने इससे पहले ना सुना हो तो ये भी आप याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके
अथेरेपी विच इज बेस्ड ऑन कोल्ड ट्रीटमेंट या इसे सरल भाषा में कोल्ड थेरेपी भी कहा जाता है और कोल्ड थेरेपी मतलब हमको कोई ऐसी चीज इसमें यूज करनी होगी जो बाय नेचर टेम्परेचर वाइज बहुत ठंडा हो और ये चीजें तो हम लोग जनरली अपना सिंपल एग्जांपल बात करें तो आइस क्यूब ये ठंडा होता है लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो लिक्विड नाइट्रोजन है दैट इज अ सुपर कोल्ड गैस विच कैन फ्रिज एनीथिंग जिसके ऊपर भी आप लगाएंगे वो बहुत जल्दी इसको ठंडा कर देगा जमा देगा सो इन क्रायोथेरेपी देर इज एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन ये क्वेश्चन बनने की पूरी चांसेस हैं कि क्रायोथेरेपी में हम किसको यूज करते हैं सो इन क्रायोथेरेपी देर इज एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन विथ अ स्वैब जो हल्का सा स्वैब होता है कॉटन का उस पर हम इसको लगाएंगे और या तो हम स्लस ऑफ एसिटोन एन सीओ टू के कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्नो है इसको अप्लाई कर सकते हैं जब कभी भी हम किसी पेट्रोल पार्ट पे बर्फ को रग करते हैं रबिंग करते हैं तो बर्फ पिघलने लगेगा और थोड़ा सा जो आपके ऊपर अगर कोई थोड़ी गंदगी बची होगी तो एक कीचड़ जैसा स्ट्रक्चर बनने लगता है तो ये जो स्लज है वो इसी तरह से बनना शुरू हो जाएगा स्लस ऑफ एसिटोन के साथ हम इसमें यूज करते हैं और इसमें स्नो ऑफ जियो भी यूज होगा तो ये देखिए दिस इज अ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ये जो ट्रीटमेंट का मेथड है वो काफी अच्छा रिजल्ट शो करता है और अगर मैं इसके स्पेसिटिव भी पॉइंट को यहां पे जोड़ दूं तो इस तरह का जो आपका क्रायोथेरेपी है वो आपके ऐसे बार के ट्रीटमेंट के लिए काफी और अच्छा इफेक्ट शो करता है जिसका नेचर वाइज अगर आप बात करें तो अपियरेंस वाइज बात करें तो वो हार्ड होता है एज कंपेयर टू दिस सॉफ्ट वर्क तो ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई अब हमको बात करना है कि और कौन कौन से ऐसे एस के एग्जाम्पल हैं इस एग्जाम्पल के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इनकी प्रॉब्लम को ठीक करने का फर्स्ट ऑप्शन ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्ट ट्रीटमेंट मेथोलॉजी और उसके एब्सेंस में और कौन कौन से अल्टरनेटिव हैं तो इसी को अदर एस ट्रीटमेंट को मैं आपको समझाने वाला हूं एक टेबल को यूज करता हुआ जिसे मैंने केरे त्रिपाठी के एट्थ एडिशन से लिया हुआ है एज ए टीज तो अगले वाले सेक्शन में हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन के थ्रू इनके टेबल को क्या है ड्रग कितना यूज करते हैं इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ताकि आप उनको सुन सकें देख सकें और याद रख सकें कुछ देर बाद मैं इस वाले सेक्शन का स्क्रीनशॉट आपके लिए प्रेजेंटेशन के बाद अवेलेबल करा दूंगा और इसका अगर आप रेफरेंस जाना चाहते हैं तो आज का जो व्हाइट बोर्ड सेक्शन है इसे मैंने लिया हुआ है एफएस के बरार से सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर द डे नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे एक टेबल के फॉर्म में चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो एस है यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इस डिजीज के कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं और इस कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंगली हमारा जो ट्रीटमेंट का मेथोडोलॉजी होगा उसमें फर्स्ट चॉइस ड्रग कौन से होंगे और इनके एब्सेंस में कौन कौन से अल्टरनेटिव ड्रग का हम यूज कर सकते हैं ये जो आप टेबल देख रहे हैं इसे हमने एज इट इज अडोप्ट किया हुआ है के त्रिपाठी के लेटेस्ट यानी कि एट्थ एडिशन से और इस रेफरेंस का पेज नंबर है एट सबसे पहले हम बात करते हैं अगर गोनोरिया की तो गोनोरिया के बारे में हमने आपको व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है तो इस गोनोरिया में अगर हम बात करते हैं तो देखिए नॉन पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग गोनोरिया यानी कि एक ऐसा टाइप ऑफ गोनोरिया जो कि नॉन पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करता है यानी कि पेनिसिलिनेज जो कि पेनिसिलिन की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल बीटा एक्टम रिंग को ब्रेक करने के काम करता है इसके अलग तरह के गोनोरिया हैं इनके लिए फर्स्ट चॉइस हमारा कौन सा होगा यहाँ पे दिया हुआ है अमोक्सीसिलिन थ्री ग्राम ओरल यहाँ पे आप देखिएगा थ्री ग्राम को हम अंडराइन करते हैं थ्री ग्राम ओरल और एम्पेसिलिन की अगर हम बात करते हैं तो थ्री ग्राम ओरल इसका रूट और उसका डोज का रेजिमेंट होगा इसके साथ हमको मिलाकर देना होगा प्लस प्रोबेनासिड और ये जो प्रोबेनासिड का अमाउंट है दैट इज वन ग्राम ओरल सिंगल डोज अगर हम बात करते हैं ऐसे टाइप ऑफ गोनोरिया जिसमें पेनिसिलिनेस प्रोड्यूस हो रहा होगा यानी कि जिसमें ये जो एज वर्ड है इस पर देखें ध्यान से तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि पेनिसिलिन की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल या यूजफुल बीटा इलेक्टम रिंग को क्लीव करने का काम करते हैं तो अगर कोई गोनोरिया इस टाइप का है पेनिसिलिनेस बनाने वाला तो उसके लिए हमारे ड्रग ऑफ चॉइस या फर्स्ट चॉइस क्या होगी ये देखिए आप सेप्रिया जोन 1.5 ग्राम इंट्रा मस्कुलर रूट से देंगे या तो सेफियोरोक्सिम 1.5 ग्राम इंट्रा मस्कुलर रूट से या तो इन दोनों के अकॉर्डिंगली अगर आप देना चाहें तो एजिथ्रोमाइसिन 1.0 ग्राम ओरल सिंगल डोज के रूप में दे सकते हैं यहां भी हमको ऐड करना होगा प्रोबेनेसिड 1 ग्राम ओरल एज अ सिंगल डोज तो ये जरूरी है क्योंकि इनके जो इफेक्ट है उनको बैलेंस करने के लिए ये काम करने का काम करते हैं अल्टरनेटिव को आप यहां से आप देख सकते हैं हम इनको यहां पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे अगला जो है वह है हमारा सिफिलिस इस सिफिलिस में दो कंडीशन है पहला देखिए अर्ली लिखा हुआ है और दूसरा है हमारा लेट तो अगर हम अर्ली की बात करते हैं तो इसे हम प्राइमरी भी कह सकते हैं या सेकेंडरी अगर हम बात करें
लेट या जो एक साल से अधिक हो गया हो ऐसे कंडीशन में तो पहला कंडीशन के हिसाब से अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस देखें फर्स्ट चॉइस ड्रग देखें तो देखिए बेंज थीन पेनिसिलीन 2.4 पॉइंट फोर एम यू इंट्रामस्कुलर और इसको हम देंगे एक से तीन वीक इंजेक्शन के रूप में या तो हम बात करेंगे आपका प्रोकेन पेंसिलिन जी 1.2 पॉइंट टू एम यू इंट्रामस्कुलर डेली और ये जो डोज चलेगा वो 10 दिन चलेगा ये आपको लास्ट में एज इट इज इमेज मिल जाएगा स्क्रीन शॉट या डाउनलोड करने के लिए इसके बाद जो लेट केस है जिसकी ड्यूरेशन एक साल से ज़्यादा हो गए हैं ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं बेंज थिन पेनिसिलिन टू पॉइंट ये यूनिट है एंट्रा मस्कुलरली वीकली यूज़ करेंगे और ये आपका चार वीक तक जाएगा या प्रोकेन पेनिसिलिन जी वन पॉइंट टू एम यू इंट्रा मस्कुलर डेली देंगे और ये जो डोज का रेजिमेंट है वो आपका बीस दिन के आसपास होगा अगर हम आगे बात करते हैं सिफिलिस के बाद तो ये है आपका क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस और इसके बारे में भी हमने आपको व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है सो नॉन स्पेसिफिक यूरेथराइटिस या एंडोसर्वाइटिस के बारे में बात करें तो इसके लिए जो हमारा डोज का चॉइस होगा वह है एजिथ्रोमाइसिन वन ग्राम ओरल सिंगल डोज और डॉक्सीसाइक्लिन हंड्रेड एम डी ओरल फॉर सेवन डेज ये जो ड्रग के इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन है वो आपके मेन एग्जाम में तो शायद ना पूछे जाएं पर कभी ना कभी आपको जी पैट या कॉम्पिटिशन एग्जाम में इनके डोज या उनका ड्रग ऑफ चॉइस जरूर पूछा जा सकता है इसके बाद देखिए लिम्फो ग्रेन्यूलोमा वेनेलियम जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया था कि ये एक ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन है जहां पर कुछ दिक्कतें होंगी एस टी के रिलेटेड तो इस तरह के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है डॉक्सीसाइक्लिन हंड्रेड एम जी बी डी ओवरल रूट से दिया जाएगा और ये तीन वीक के लिए चलेगा या एजिथ्रोमाइसिन वन ग्राम ओवरल वीकली और ये चलेगा आपके तीन वीक तक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई गई हैं कि कौन सा ड्रग किस रूट से और कितने दिनों तक इसको लेना होगा और उसके बाद अगला जो हमारा कंडीशन है उसके बारे में बात करें तो ग्रेन्यूलोमा इंगुआनेल डोवार्कनोसिस या क्लेमाइडिया ग्रेन्यूलोमैटिस इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है हमने इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है डॉक्सीसाइक्लिन हंड्रेड एम जी ओरल फॉर थ्री वीक्स और एजिथ्रोमाइसिन फाइव हंड्रेड एम जी ओरल फॉर सेवन डेज या इन दोनों के अलावा भी एक ऑप्शन है दैट इज वन ग्राम वीकली ओरल फॉर अप टू फोर वीक्स तो ये हो गया आपका ड्रग ऑफ चॉइस जितने भी अल्टरनेटिव यहाँ पे आप देख रहे हैं इनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर कर रहे हैं इसको आप यहाँ से देख सकते हैं उसके बाद जो अगला प्रॉब्लम है एस के पीछे रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेजम का यह है कैंक्रॉइड की कंडीशंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो माइक्रो ऑर्गेजम है वह एच ज्यूसरेली और इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वह है सेट्रियोक्जोन टू पॉइंट जीरो पॉइंट टू फाइव ग्राम इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज और एजिथ्रोमाइसिन वन ग्राम ओरल सिंगल डोज और एरिथ्रोमाइसिन जीरो पॉइंट फाइव ग्राम क्यू आई डी ओरल फॉर सेवन डेज नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन में से एक है आपका जेनाइटल हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस तो इसके लिए तीन अलग अलग कंडीशन हैं फर्स्ट एपिसोड अगर हो रहा है रिकरेंट हो रहा है या सप्रेसिव ट्रीटमेंट दिया गया है जिसको सप्रेस तो कर रहा है या इसको आपको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी देर के लिए सप्रेस रखना चाहते हैं तो तो अगर हम बात करें फर्स्ट एपिसोड के लिए तो ऐसे केस में हमको यूज करना होगा ए साइक्लोवीर और इस ए साइक्लोवीर का कंप्लीट डिटेल आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा इस ए साइक्लोवीर का 400 हंड्रेड एम जी फाइव टाइम्स अ डे या 800 हंड्रेड एम जी थ्री टाइम्स इन अ डे ओरल और ये चलेगा आपके 10 दिन तक या वेल साइक्लोवीर का एक ग्राम बी डी ओरल इंटू टेन डेज और फेमिसिक्लोवीर टू फिफ्टी एम जी टी डी एस ओरल और ये चलेगा आपका सात से दस दिन के आसपास यहाँ पे कुछ जानकारी दी हुई है ब्रैकेट में ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे हम बात करते हैं सेकेंड वाला तो रिकुरेंट टाइप का जो प्रॉब्लम होगा आपके एस के अंदर जेनाइटल हर्पे सिंप्लेक्स वायरस का तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द एब ड्रग आर गी वन फॉर थ्री टू फाइव डेज टॉपिकल एस एक्लोवेर इज इन इफेक्टिव यानी कि एक ऐसा हर्पिस वायरस जो कि रिकुरेंट हो रहा होगा यहाँ पे टॉपिकल अगर हम यूज करें तो वो यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होगा सो so, इसी ड्रग को हमको तीन से पांच दिन तक देना होगा आप अगर रिकुरेंट प्रॉब्लम को एपिसोडिक प्रॉब्लम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो और सप्रेसिव जो ट्रीटमेंट है सप्रेस करने के लिए यहाँ पे देखिए ए साइक्लोवीर फोर हंड्रेड एम जी बी डी ओरल और इसको दिया जाएगा सिक्स टू ट्वेल्व मंथ के आसपास या वेकला साइक्लोवीर फाइव हंड्रेड एम जी ओडी ओरल और ये दिया जाएगा सिक्स टू ट्वेल्व मंथ या फेमिसिक्लोवीर टू फिफ्टी एम जी बी डी ओरल फॉर सिक्स टू ट्वेल्व मंथ तो यहाँ पे एक चीज तो आप देखिए ध्यान से सिक्स टू ट्वेल्व मंथ एक लंबा समय हमको लग रहा है एक लॉन्ग टाइम की आवश्यकता हो रही है अगर हम इस रिक्रेसिव कंडीशन को रोकने के लिए सप्रेसिव ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं तो 
सो so, लास्ट में हम बात करेंगे आपका ट्राइकोमिनास वजनाइटिस की तो इसके लिए जो ड्रग यूज करेंगे वो देखिए मेट्रोनिडाजोल ये भी हमने यूज किया हुआ है आपके थ्योरी पोर्शन में कंप्लीट डिटेल लगा हुआ है मेट्रोनिडाजोल का सो so, इस मेट्रोनिडाजोल का दो ग्राम सिंगल डोज के रूप में लेंगे या फोर हंड्रेड एम सात दिन के लिए लेंगे ये सब चीजें हमने बताई है वाट इज टी डी एस बी डी एस क्यू आई डी बी आई डी ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी उसके बाद आपका अगला जो कंडीशन है वो आप फिनाजोल टू ग्राम सिंगल डोज और 600 हंड्रेड एम जी ओ डी और ये भी चलेगा आपके सात दिन का सो ट्रीट द मेल पार्टनर ऑल्सो इफ रिकुरेंट अगर ये जो फीमेल में प्रॉब्लम हुई है और ये फीमेल से सेक्सुअल इंटरकॉस के थ्रू मेल तक भी जा रहा है तो यहाँ पे फीमेल का ट्रीटमेंट गाइडलाइन तो यही कहता है ये वाला लेकिन साथ साथ हमको उसके पार्टनर को भी मेल को भी इसी तरीके से रेजिमेंट को यूज करते हुए ट्रीट करना होगा तो ये था के जी त्रिपाठी के टेबल को यूज करता हुआ हमारा ड्रग का रेजिमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए मैंने आपको डिफरेंस बताया है दोबारा बता दूं के जी त्रिपाठी का लेटेस्ट एडिशन है जिसका पेज नंबर है 813 वन थ्री सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन एंड दिस टेबल प्रेजेंटेशन थैंक यू